Assalamu alaikum class this is your teacher Muhammad Hassan Beg and today we will be discussing our chapter number 3 which is computer virus and in this chapter we will be covering these five topics that what does a computer virus do types of computer viruses malware preventing virus infection that how do you prevent virus from infecting your computer or how do you save your computer from virus and malicious softwares and in the end we will be discussing that what is antivirus software uh, what are the types of antivirus software why we use them and why we should have installed in our computer systems we will be discussing these five topics in this chapter so first of all i would like to uh, give an idea that what is computer virus so computer virus basically is a software program that has the ability to make copies of itself and to attach itself to other program like uh, normally jo computer viruses banaye jate hain unke paas ye ability hoti hai ki wo apni copies banaye aur ab dusri ability unme ye hoti hai ki wo koi bhi running program jo aapke computer mein run ho raha ho usko wo apne sath attach kar le yani wo us software ke sath jo aapka bilkul sahi software chal raha hai वो उसके साथ अपने आप को अटैच कर लें अच्छा अब इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के जहन में आएगा तो वो हम देखते हैं इस पॉइंट में मैंने आपके साथ क्लियर किया कि वायरस मे बी और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स जो है वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है और समटाइम्स जो है वो बस ऐसे ही जिन्हें हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट किडीज आते हैं वो स्टार्टिंग में जब आपके टेक्नोलॉजी में आते हैं तो वो जस्ट ऐसे ही वायरस लिख देते हैं जो सिर्फ आपकी मेमोरी स्पेस को कंज्यूम करता है या कुछ आपको तंग करने के लिए करता है लाइक like आपके कीबोर्ड पे अगर जो लाइट्स होती हैं जो डिफरेंट एलईडीज़ होती हैं सिग्नल के कैप्स लॉक वगैरह की वो उनको भी ऑन एंड ऑफ करते हैं तो वो जस्ट आप उससे परेशान होते हैं इरीटेट होते हैं लेकिन वो नुकसान आपके सिस्टम को नहीं पहुँचा रही होती लेकिन कुछ वायरसेज इस तरह के हो सकते हैं कि वो आपके तमाम डेटा को डिलीट कर दें करप्ट कर दें आपने इमेजेस के अंदर नॉर्मली देखा होगा जब आप इमेजेस वगैरह अक्सर आप देखते हैं तो उसमें उसके शॉर्टकट्स बन जाते हैं तो वो वायरस की वजह से है तो वो एक डिस्ट्रक्टिव वायरस है अच्छा वो सॉरी वो सॉफ्टवेयर की हद तक है लेकिन अगर एक वायरस के थ्रू हम ये नॉर्मल वायरस नहीं होते ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम होता है वायरस के थ्रू अगर आपके सीपीयू की जो क्लॉक है मतलब सीपीयू की ओवर ओवर क्लॉक कर दिया जाए यानी उसकी जो सीपीयू जिस पावर पे वर्क कर रहा है उससे ज़्यादा पावर पे वर्क करवाया जाए वायरस के थ्रू तो वो आपका प्रोसेसर ख़राब हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क की आर वगैरह वो ख़राब तो वो हार्डवेयर लेवल पर नुकसान होता है लेकिन वो बहुत रेयर केसेज में होता है तो उसको हम इन काउंट करते हैं कि वो नॉर्मली नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस के अंदर होता है लेकिन हो सकता है आपके हार्डवेयर को भी तो वायरस मे भी और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव तो पहली चीज़ आपको ने ये सीखी स्लाइड के अंदर कि कंप्यूटर वायरस जो है वो बनाए जाते हैं क्रिएट किए जाते हैं अब ये क्रिएट जो है प्रोग्रामर्स के थ्रू किए जाते हैं उसके डिफरेंट रीजनस हो सकते हैं वो हमारा ऐसा टॉपिक नहीं है लेकिन जो लिखे आ, लिखे जाते हैं और उनकी दो एबिलिटीज़ होती हैं वो अपनी आप की कॉपीज़ कर सकते हैं डिफरेंट अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते नॉर्मल केसेस के अंदर जो होता है वो आपके डेटा को इरेज कर देते हैं और आपके जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं उन्हें करप्ट कर देता है नॉर्मली तो हमें यही केसेज देखने में आ रहे हो ओके okay. uh, जैसे मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि वायरसेस जो हैं वो प्रोग्रामर्स के थ्रू लिखे जाते हैं आपके सिस्टम में रन करने के लिए लेकिन वो जो वायरसेस हैं आपकी नॉलेज में नहीं आते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके सिस्टम में आ चुके हैं क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उसके लिए प्रिकॉशनर जो ट्रिक्स हैं या जो प्रिकॉशन की चीज़ें हैं वो आप कर लेंगे उसको आप डिसइनफेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को लेकिन आपको नॉर्मली नहीं पता चलता उसके कुछ सिम्टम्स हैं वो इस चैप्टर में आपके आगे थोड़ा सा दिए हुए हैं तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे जैसे वायरस आपका जैसे बायोलॉजिकल वायरस आपकी बॉडी में आता है और कुछ पर्टिकुलर सेल्स को अटैक करता है लाइक like अगर आपको आ, कोई भी अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है 
तो वो भी एक बायोलॉजिकल वायरस है वो आपकी बॉडी में आता है और आपके जो पर्टिकुलर सर्टेन सेल्स होते हैं उन्हें अटैक करता है लेकिन इसी तरह से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम में जब वायरस आता है वो अपने आप को डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच करता है क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो सारी नेचर से इंस्पायर होकर बनाई जाती है ये बात अपने माइंड में रखिएगा तो जिस तरीके से बायोलॉजिकल वायरस आपकी बॉडी में आके दूसरे सेल्स के साथ जो सही अपनी वर्किंग कर रहे हैं डिफरेंट सेल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाता है उन्हें इन्फेक्ट करता है इसी तरह से जो कंप्यूटर वायरस के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम में आते हैं और जो तमाम सही सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं किस तरीके से स्टार्टअप एरिया या वो रिकॉर्ड देखिए जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम उस वक्त इनिशिएट होते हैं लाइक आपकी क्लॉक चल रही होती है आपका जो भी आप बैकग्राउंड में एंटीवायरस चला रहे हैं वो ओपन होता है अगर आप कोई स्क्रीन सेवर वगैरह यूज़ कर जो भी आप स्टार्ट में आपका जब कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन होती है तो वो जो सारा कुछ आता है वो बूट रिकॉर्ड से आता है बूट स्टार बूट रिकॉर्ड उसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त जो प्रोग्राम इनिशिएट होते हैं हम उन्हें बूट रिकॉर्ड या स्टार्टअप एरिया के प्रोग्राम्स कहते हैं बूट जो है नॉर्मली हम इस तरह से वर्ड कंसीडर करते हैं कि कंप्यूटर आपका ज़िंदा हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर एक डेड मशीन है हम पावर ऑन करेंगे तो जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो आपका जो भी पावर ऑन करने के बाद आपका कंप्यूटर क्या होता है स्टार्ट होता है यानी ज़िंदा हो रहा होता है पावर उसमें टर्न ऑन होती है ठीक है अच्छा एक तो इस तरीके से आ सकता है वायरस आपके और एक एग्जीक्यूटिबल फाइल हो सकता है वॉट इज़ एन एग्जीक्यूटिबल फाइल एग्जीक्यूटिबल फाइल्स आर दोज फाइल्स विच हैड टू बी रन ऑन योर सिस्टम लाइक वो जस्ट आप उन पर क्लिक कर दें तो डेट फाइल इज गोइंग टू स्टार्ट और इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर ये डॉट एग्जी फाइल्स होती हैं नॉर्मली जितने हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करना होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है जिन्हें इंस्टॉल करना होता है वो सब एग्जीक्यूटिबल फाइल्स के अंदर होते हैं जिन जिन्हें हम एग्जी फाइल्स भी कहते हैं ओके मोस्ट वायरस से एक्टिव लाइक डिफरेंट वायर एज आपने इस तरह से इसकी मिसाल में आपको दूर रहा कि जब जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है ये वायरसेज आपके कंप्यूटर में एक्टिव रहते हैं जैसे ही आप अपने कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसको शट डाउन करते हैं उसकी पावर को आप ऑफ करते हैं तो ये वायरसेस क्या हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर अगर काम नहीं कर रहा कंप्यूटर की पावर नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे लेकिन कुछ वायरसेस फिर भी एक्टिव रहते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर में फिर भी पावर थोड़ी सी होती है वो पावर आपकी बायोस के थ्रू आ रही होती है मतलब बायोस में जहाँ से आपकी पावर आती है ये भी उसी से पावर लेता है और जो पावर का सोर्स होता है वो सेल होता है जिसको हम सी मॉस कहते हैं सी कैपिटल सी एम ओ एस तो आपके कंप्यूटर में जो सिल्वर कलर का छोटा सा सेल होता है जो बायोस को रन करने के लिए यानी जो विंडोज़ की सेटिंग्स होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है वो सेल वही सेल आपके कंप्यूटर में जो कुछ वायरसेस हैं उनको भी एक्टिव रखता है क्योंकि उसके अंदर पावर होती है बहुत मिनिमम होती है लेकिन पावर होती है When you do so, the virus is removed from the computer memory. जब आप कंप्यूटर पावर ऑफ कर देते हैं तो रैम से सब कुछ क्लियर हो जाता है कंप्यूटर इज़ लाइक अ डेड मशीन तो उस वक्त वायरस सारे अपना जो वर्किंग है वो रोक देते हैं बट जिस जिसके अंदर आपका वायरस है वो इन्फेक्ट रहेगी उसमें से वायरस डिलीट नहीं होता वायरस कैन नेवर बी डिलीटेड वायरस कभी डिलीट नहीं होता इनफैक्ट कोई भी आपकी जो फाइल है वो आप जितनी बार भी डिलीट कर दें वो कंप्यूटर के अंदर ही रहती है वो कहीं जाती नहीं है हम उसको बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं डिफरेंट रिकवरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे हम डेटा को अपना रिकवर कर सकते हैं सो so, जब आप अपना कंप्यूटर दोबारा से पावर ऑन करते हैं या कंप्यूटर को आप अपने बूट करवाते हैं तो वो वापस से आपके प्रोग्राम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो अपने आप को किसी और प्रोग्राम्स के साथ किसी फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं वॉट डज अ कंप्यूटर वायरस डू तो कंप्यूटर वायरस क्या क्या कर सकता है वो देखते हैं वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट हैज़ इंटरटेन तो वायरस सबसे पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है कंट्रोल किस तरीके से वो आप लेट uh, से कोई ए की प्रेस कर रहे हैं लाइक like आप की प्रेस करते हैं पी वो पी प्रेस नहीं कर देगा वो एल प्रेस कर देगा वो कुछ और की प्रेस शो uh, करेगा 
आप कोई प्रोग्राम ओपन करना चाह रहे हैं वो उस प्रोग्राम को ओपन नहीं करेगा फिर ऑटोमेटिक कुछ प्रोग्राम्स अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे तो वायरस ये सिम्टम्स होते हैं कि आपके सिस्टम का कंट्रोल आपसे ले चुका है तो इस कंडीशन में आपने क्या करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है जस्ट हम अभी ये देख रहे हैं कि तो वायरस क्या क्या कर सकता है वायरस कैन मेक कॉपीज ऑफ इट सेल्फ एंड ट्राई टू कैरी आउट द हार्मफुल टास्क तो वायरस अपनी कॉपीज बना सकता है ये हमने फर्स्ट लाइट में देखा कि उसके पास ये एबिलिटी होती है और वो हार्मफुल टास्क कर सकता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपके डेटा को डिलीट करना करप्ट करना उसको आपके पास से हाइड कर देना आपकी आपको नज़र नहीं आएगा कहाँ गया आपका डेटा और हार्डवेयर लेवल पे आए तो आपके डेटा को आपकी जो हार्डवेयर है उसको ख़राब करना तो वो उन काम को परफॉर्म करता है जिस चीज़ चीज़ के लिए वो प्रोग्राम किया गया होता है वायरस वो 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 टास्क परफॉर्म कर सकता है और वो करता है और ये प्रोसेस इतना ज़्यादा क्विकली होता है कि यूज़र को पता ही नहीं चलता कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या नहीं और जब पता चलता है तो सारा काम जो है वो ख़राब हो चुका होता है तो इसलिए आप जो अभी सिम्टम्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे उन्हें ज़रा फोकस अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकें सम प्रोग्राम वायरस आर प्रोग्राम टू एक्टिवेट डैम एट अ सर्टेन टाइम उन्हें हम टाइम वायरस कहते हैं लाइक like जिस तरह आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कार्टून्स के अंदर डिफरेंट जगहों पे या सुना हो कि टाइम बॉम्ब्स होते हैं आ, जो पर्टिकुलर टाइम पे ब्लास्ट हो जाते हैं गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से होता है इसी तरह से वायरसेस भी होते हैं जो पर्टिकुलर डेट आते ही वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो अपना वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं ये वायरस बेसिकली आपके सिस्टम की जो क्लॉक्स है जो सिस्टम क्लॉक है जो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रही होती है आप यहाँ पे देख सकेंगे बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम बैच होती है वो उसको चेक कर रहा होता है और जैसे ही वो टाइम आता है वो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और आपको ये डेट नहीं पता कि वो कब ट्रिगर होना है तो आप उसको अपनी डेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते वायरस एक चीज़ और भी कि जो फाइल्स आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद हैं उनके अलावा जो नई फाइल्स आप अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं या जो आप कंप्यूटर के साथ कोई रिमूवेबल डिवाइस कनेक्ट करते हैं रिमूवल रिमूवेबल डिवाइस वो हो गई जैसे आपने कोई यूएसबी कनेक्ट कर दी है मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर दिया तो वो जो भी डिवाइस आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है तो ये ये भी प्रॉब्लम है कि वायरस फिर इस तरीके से स्प्रेड भी होता है क्योंकि वो यू में आया वायरस और अब यू आप अपने अगर किसी फ्रेंड को देते हैं क्लिक को देते हैं तो वो उस यू के थ्रू उनके कंप्यूटर में भी जा सकता है दे अटैच कॉपीज ऑफ दैम सर टू दीज न्यू फाइल फिर वो न्यू कॉपीज उसके साथ अटैच होती रहती हैं और इससे आपके सिस्टम की जो स्टोरेज है वो भी कंज्यूम होती है आपका सिस्टम स्लो रन करना स्टार्ट होता है और बहुत ज़्यादा उसके डिफरेंट लॉसेस और नुकसान हमें मिलते हैं अच्छा व्हाट वायरस कैन डू देखें डिफरेंट वायरसेस हैव डिफरेंट कैपेसिटी डिफरेंट कैपेबिलिटी टू डू दीज थिंग बट नॉर्मली देयर आर थ्री थिंग विच वायरस कैन नॉर्मली डू फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन इन्फेक्ट दी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स एग्जीक्यूटिबल फाइल्स क्या हो गए जैसे मैंने आपके कहा डॉट एक्सी फाइल्स होती हैं जितने आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो हमारे एक्सी फाइल्स होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर तो नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर जो है एम एस वर्ड हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट्स के लिए हम एम एस एक्सेल यूज़ करते हैं या अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ चुके होंगे मैं आपको क्विकली रिव्यू दे दूँ ऑपरेटिंग सिस्टम आर दो सॉफ्टवेयर दो प्रोग्राम्स विच हैड टू विच इज़ यूज टू रन योर सिस्टम आपकी विंडोज़ सेवन विंडोज़ एट विंडोज़ एक्स पी विंडोज़ टेन दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर कंप्यूटर एंड मोबाइल के अंदर हमारे पास एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होते हैं हम ब्लैकबेरी का सिस्टम यूज़ करते हैं हम आई ओ एस यूज़ करते हैं एप्पल का तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल था ये नॉर्मली आपके सिस्टम को जो इन्फेक्ट uh, करता है वो दूसरे प्रोग्राम्स के साथ अटैच करके करता है जो आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद हैं उन्हें हम बूट रिकॉर्ड कहते हैं बूट रिकॉर्ड पहले डिस्कस कर चुका अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं प्ले एंड पॉज करके और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एंड दीज आर दी प्रोग्राम जो ये स्टार्टअप में जैसे ही कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है उस वक्त वो प्रोग्राम्स स्टार्ट होते हैं और उन्हें हम बूट रिकॉर्ड किया स्टार्टअप प्रोग्राम्स कहते हैं 
इम्पैक्ट फाइल्स डेट आर अटैच टू ई मेल अच्छा ये आपके सिस्टम्स को भी इम्पैक्ट करता है इस तरीके से कि अगर किसी फ्रेंड ने आपको ई मेल की है और वो फाइल जो है वो इम्पेक्टेड है ई मेल फाइल या ई मेल अटैचमेंट इम्पेक्टेड है तो भी वो इम्पैक्ट आपका सिस्टम हो जाता है इसके काउंटर के लिए जो डिफरेंट ई मेल प्रोवाइडर्स हैं लाइक जी मेल वगैरह वो जब आप अपनी फाइल अपलोड करते हैं अटैचमेंट के लिए वो उसे स्कैन करता है अगर उसके अंदर कोई वायरस या एग्जीक्यूटिबल फाइल भी होती है याद रखें एग्जीक्यूटिबल फाइल भी होती है वो उसको ईमेल पर सेंड नहीं करता यानी कोई अगर आप सॉफ्टवेयर ईमेल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते वो आपसे कहेगा कि आप ड्राइव पर अपलोड कर दें और वो लिंक शेयर कर दें तो एक प्रिकॉशन वहाँ से आपको गूगल की तरफ से मिलता है तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप वहाँ से थोड़ा सा सेव हो गए तो अगर लेकिन अगर वो स्कैन नहीं हो पाती किसी भी वजह से आपका जो वायरस है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो गूगल की सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है तो वो ईमेल के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है फिर जितने लोग उस ईमेल को अपने पास डाउनलोड करेंगे उस अटैचमेंट को डाउनलोड करेंगे तो वो सिस्टम में फिर वायरस स्प्रेड बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉट वायरस कैन नॉट डू ये इन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे अभी तक जितनी जो हमने टॉपिक पढ़ा है वायरस वायरस वॉट वायरस कैन डू वॉट आर द कंप्यूटर वायरस तो ये सारी चीज़ों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम और कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सब अपना जो भी इसमें क्वेश्चन आपको आए नेक्स्ट वीडियो तक आप उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं इन उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा असल